Seguimos en el tema. Estamos, Sigamos en el tema. Pero vamos a recurrir a alguien que está especializado, sociólogo argentino, amigo de la casa, compañero nuestro, Fortunato Malimachi. ¿Cómo estás, Julio Rudman y equipo? Te saludamos. Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, un abrazo grande desde aquí. Gracias. Bueno, si te llamamos es porque hay este, rebelión en la granja, o por lo menos movimiento. Eh, un análisis tuyo respecto de esta decisión de Ratzinger de dejar el pontificado y el panorama. Y en todo caso, si es verosímil que el hombre está cansado o sin fuerzas. Bueno, cansado puede estar, ¿no? Sí. A veces estamos cansados. Pero sobre todo es el cansancio de espíritu, o si vos querés, el perder sentido a la tarea que uno está haciendo y darse cuenta que la crisis es profundísima donde uno está, salta todos los días, y la idea que me imagino el hombre se habría hecho, que podía cambiar, que podía hacer esto, podía hacer lo otro, lo intentó, algo pudo, pero el problema es muchísimo más grave y creo que ahí decidió entonces decidir de renuncio, creando una figura que es cierto, casi no existía, era estaba pero no se había nunca cumplido, que es el hecho de que un papa pueda decir eh, un día me voy. Es interesante que en su carta lo dice, que lo hizo frente a Dios y su conciencia, nada más. Uh -huh. eh, trayendo un tema importante, si lo hay, y que últimamente había estado muy dejado de lado, sobre todo en el catolicismo, que es el tema de la conciencia. Eh, porque se ponían siempre los intereses de la iglesia, los intereses sagrados, los intereses tales o cuales, y él acá dice que su conciencia le impide. Uh -huh. Y estalla, y esto muestra y va a mostrar en estos días y de aquí en más, justamente todos esos eh, profundos problemas económicos, sociales, ideológicos, y, y, y de qué tipo de presencia en la sociedad está teniendo la Iglesia Católica. Hay análisis que dicen que más que cansado él en lo personal, en sus fuerzas, en su propio físico, quienes quizás demuestran mayor cansancio es todo un grupo de personas atrás de él, que en todo caso son los que apoyan este tipo de proyecto, este proyecto que encabezaba Ratzinger ahora, eh, hacia adentro del Vaticano y con su política, por supuesto, hacia afuera. Sí, pero no hay que olvidar que yo diría que esos grupos muestran cómo los grupos a veces eh, pueden más que algunas personas. Eh, uno de esos grandes grupos beneficiados por Juan Pablo II y después por Ratzinger es el Opus Dei uh -huh. eh, aparecen todos los temas económicos eh, y los negociados y los lavados de dinero eh, en el tema de lo político en Italia, pero no solo aparece el grupo de Comunión y Liberación eh, que hoy lo está eh, apoyando a Berlusconi, es el ala católica importante que hay que, la, que ese grupo lo apoya muchísimo a Benito XVI, que hoy está con Berlusconi, enfrentándose a la mayoría de los de grupos democráticos ahí en Italia, eh, los legionarios de Cristo, que son otro grupo muy apoyado por Ratzinger y después por Benito XVI, en los cuales el eh, fundador y varios de sus miembros están acusados de pedofilia, abuso sexual y, y, y manejo de dinero en las Islas Caimán. Es decir, hay una serie de, 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 de problemas internos que han aparecido de los grupos totalmente vinculados a la idea que tenía Ratzinger de restaurar, de la verdad, de llevarlos adelante en una cruzada. Bueno, eh, esos grupos están ahí y el próximo tendrá que ver qué hace con ellos. ¿no? Eh, hablando, hablando del próximo, eh, hay como cada vez que ocurre una situación así o por fallecimiento, o en este caso casi excepcional por renuncia, empiezan a surgir este, nombres, eh, hasta literalmente apuestas sí. en, en este mundo narco financiero capitalista, sí. como dijo Cristina en algún momento. Eh, eh, es muy importante que el próximo Papa sea asiático, africano o americano. Creo que no. Me parece que también hay que tener ahí sí una mirada un poco más estructural. Eh, hay personas pues, más o menos carismáticas, como era Juan Pablo II, hay personas más o menos profesorales, como era en el caso de eh, Ratzinger, pero lo importante es, es recordar que, que de los 117, 118 que van a votar, 
la mitad fue elegido por Ratzinger y la otra mitad fue elegido por Benito XVI. Es decir, en 25 años de manejar la estructura eclesiástica, este, esta persona y este grupo y esta gente con esa ideología de, de certezas, de cruzadas, bueno, moldeó a los 118 que forman el cuerpo cardenalicio. En principio cualquier católico de más de 30 años bautizado puede ser papa, en principio, mm. pero eh, cuando las burocracias se consolidan y las burocracias hacen de ser ellos sobre todo el aparato, bueno, es posible que sea alguno, eh, muy seguro que sea alguno de esos eh, 118. Una, una aclaración para los oyentes, sobre todo. Mencionás a Ratzinger y a Benito XVI. Así. Claro, para, para decir, mostrar sí. que en la época de Juan Pablo II, el que hacía todos los nombramientos, el que marcaba el ritmo, sí. el que decía este hay que echarlo, este hay que promocionarlo, era su mano derecha que era José Ratzinger. Uh -huh. Ese mismo señor, que yo escribí un artículo en el 2005 que mucha gente sí. no le gustó, pero ahora se retoma, le decía que era el gran cancerbero. Uh -huh. Porque era el tipo que había estado 20 años buscando a quién delatar, a quién eh, nombrar, a quién sacar, a quién juzgar, quién eh, era demasiado izquierdista, un poco izquierdista, no tanto izquierdista, entonces había que echarlo, sacarlo. Bueno, esa persona estaba llamada después a dirigir al conjunto. Es dificilísimo. Eh, Benito y Benedicto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, lo que pasa es que depende. De, de, hay algunas personas que le dicen Benito, otros sí. Benedicto, sí. viene de los hombres de los benedictinos y uh -huh. que su fundador fue Benito. Uh -huh. En España le dicen Benito. Uh -huh. A nosotros le decimos Benedicto. Bueno, uh -huh. es, es lo mismo. Uh -huh. es, 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 eh, Esa es la aclaración que yo quería para la audiencia, sobre todo. Y es importante porque él usa justamente el nombre... De, una, de un monje, uh -huh. en esta idea de fortaleza que él quiere hacer, quiso hacer de la Iglesia Católica, asediada por la modernidad liberal, socialista, populista, póngale el nombre que quieran, ¿no? Uh -huh. eh, y que ese, me parece, es el, el, el grupo central que domina la Iglesia Católica, pero para decirte la fuerza que tiene, la domina tanto en Nigeria, en Filipinas, en Estados Unidos, como en Argentina. Claro. Si uno sigue un poco más o menos los procesos, vas a ver que, que no hay mucha diferencia, insisto, salvo después las personas que tienen matices, eh, situaciones, miradas un poco distintas, y por supuesto, no es lo mismo nombrar a alguien que estuvo 20 años 25 en este caso como Ratzinger de Papa, que nombrar a alguien que bueno, eh, que puede estar en San Pablo o en Los Ángeles o, o, en, Filip eh, sí, o en Manila o en Lagos y que tiene a veces eh, una manera de negociar con sus fieles y con los grupos un poco más amplia. Bueno, eso me parece que por supuesto hay que tenerlo en cuenta eh, a la hora de ver cuáles son las personas que están... Eh, posibles sucesores, ¿no? Fortunato, ¿cómo le va Santiago? Lo saluda. Eh, si existiera la posibilidad de que un papa, por ejemplo, asiático sí. eh, se eligiera, por decir algo, o africano, sí. ¿hay en la cultura occidental un racismo latente que haría que no fuera un papa tan respetado? ¿Nos podemos imaginar ese universo? Ah, sí, nos podemos imaginar el colonialismo o el sí, neocolonialismo. Claro. Suponte que dije, vamos a elegir un argentino. Eh, no es lo mismo elegir, eh, no quiero poner nombres para que nadie se enoje, pero elegir a un de la Rúa, a un Menem, a una Cristina Kirchner, los tres blancos, los tres argentinos, uh -huh. los tres latinoamericanos, sin embargo pesan las ideologías, pesan las historias, pesan las posturas frente a la sociedad, a los problemas internos. A mí cuando escucho Viajé cinco años por el África, uh -huh. eh, recorriendo distintos grupos religiosos y no tanto. Bueno, en el África hay eh, dirigentes negros, asesinos, torturadores, uh -huh. esclavistas, uh -huh. y hay eh, grupos negros y sociedades negras y partidos negros que luchan por emancipar y por tener otra postura totalmente distinta. Pero existe la ideología, existe el colonialismo, existe la alienación, y sí existe para hablar ahora directamente del cristianismo y de la Iglesia Católica, una seducción por Roma, eh, por lo que es esa cultura, por lo que es Europa. Fíjese que de los que van a elegir, la mitad, la mitad, eh, son europeos, y la mitad de esa mitad, 30, son italianos. Mm. 
Es decir, hay ahí a, solamente en eso un peso eh, fortísimo de, 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 del ser europeo, pero me parece que hay que ver la ideología, hay que ver las concepciones, y no, no hay peor negro eh, racista que un negro, no habrá peor blanco racista que un blanco, y en el, por más latinoamericano, o por más eh, africano, por más asiático que sea. Antes de comenzar el programa, conversábamos eh, primero de la importancia o la ascendencia que tiene este tema y los temas del Vaticano sobre la población, o que no es católica, o que es católica, pero no activa militante. Y por otro lado, si era equiparable en ese mismo sentido, hablar de las sucesiones y de lo que sucede en el Vaticano y con el Papa en particular, con lo que puede ser eh, lo que suceda o el destino de un presidente, por ejemplo. Bueno, ahí, ahí es cierto, ahora acá es un tema interesantísimo. La Iglesia Católica como tal eh, no ha dejado de ser un Estado a lo largo de la historia y a lo largo de la historia se ha preocupado muchísimo en Argentina, en Nigeria, en Filipinas y en Roma de tener vínculos estables y de largo plazo con los Estados. Por eso mis colegas a veces cuando estudian las religiones, que creen que es el más allá, que es hablar del cielo, de los santos, lo hacen. Pero fundamentalmente es hablar de la política partidaria, hablar de, 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 de las situaciones de poder, hablar de legitimidades. La Iglesia Católica es interesante tu pregunta porque los últimos años ha tenido un reconocimiento político como nunca lo tuvo en toda su historia. Es decir, hay 177 estados hoy que tienen relaciones diplomáticas con Roma. Ni te cuento de los ex países eh, de la Unión Soviética, claro. sí. eh, pero países islámicos, América Latina en su totalidad, Cuba, Estados Unidos, por poner dos países que no tenían relaciones sí. con Roma, uh -huh. por motivos diversos. Uh -huh. México, ni que hablar. Uh -huh. Sin embargo, estos tres países hoy tienen sus embajadores, reciben la visita del Papa. Uno dirá, bueno esa humanidad se ha ido transformando, hay búsquedas espirituales múltiples, es verdad, pero la situación política privilegiada que tiene el Estado del Vaticano es único, lo vamos a ver el día 28, habrá miles de canales de televisión en el sí, mundo sí. entero mostrando un fulano que renuncia, uh -huh. pero bueno, eh, como tiene impacto después en cada uno de esos países y muchas veces, y acá también lo hemos hablado con Julio varias veces, muchas veces ciertas dirigencias políticas que tienen orfandad de apoyos o de legitimidades buscan en un religioso, en este caso universal, en, un, en el capitalismo globalizado, cierta vínculo. Bueno, esa iglesia católica hoy se presta para eso y acá me parece importante, ¿no?, Muchas veces ese capitalismo globalizado también llega y también se nutre esos valores religiosos, católicos, cristianos, judíos, islámicos, que me parece que un análisis no tiene que desconocer. Al contrario, me parece que lo tiene que tener muy en cuenta porque hoy es un factor, eh, no el único por supuesto, pero importante a la hora de analizar políticamente lo que pasa en el espacio global del capitalismo. 